दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है एक सीमेंट की एजेंसी ले सकते हो या फिर किस तरह से आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो किस तरह से आप इसके डीलर बन सकते हो आज इस बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ डिटेल में बताऊंगा एजेंसी लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर शिप लेने के लिए डीलर बनने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होगी कैसे कैसे अप्लाई करना होगा क्या क्या आपको करना पड़ेगा और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा देखिए दोस्तों भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो आपको एजेंसी देती है आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है आपको डीलर बनाती है जैसे मैं आपको पहली कंपनी का नाम बताता हूँ श्री सीमेंट लिमिटेड हो गया जेके हो गया वंडर सीमेंट हो गया डालमिया भारत सीमेंट हो गया अंबुजा सीमेंट हो गया अंबुजा सीमेंट तो बहुत ज्यादा फेमस है आपने सुना ही होगा एसीसी सीमेंट भी आपने सुना होगा बांगुर सीमेंट हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया अल्ट्राटेक का नाम भी आपने सुना होगा सबसे ज्यादा फेमस इसमें अंबुजा सीमेंट है तो ये सारी कंपनी है जो आपको डीलरशिप देती है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है एजेंसी वगैरह देती है देखो दोस्तों सबसे पहले आपको इसके लिए अपने एरिया का सर्वे करना पड़ेगा आपके एरिया में जितने भी इंजीनियर है या जितने भी मिस्त्री हैं तो उन लोगों के थ्रू आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कितनी सीमेंट की रिक्वायरमेंट है और लोग सबसे ज्यादा कौन सा सीमेंट ऑर्डर करवाते हैं सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल होता है ये सारी बातें आपको अपने मिस्त्री या वहां के इंजीनियर से पता करनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है देखो कुछ लोग अंबुजा सीमेंट अंबुजा सीमेंट कंपनी का सीमेंट लेते हैं कुछ लोग एसीसी सीमेंट लेते हैं कुछ लोग अल्ट्राटेक कंपनी का सीमेंट लेते हैं तो सबके अपने अपनी जो है चॉइस है वो अपने अपने हिसाब से जो है सीमेंट लेता है अपने कंस्ट्रक्शन के काम में तो ये आपको इंजीनियर्स और मिस्त्री वगैरह से पता करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई ऐसी कंपनी की एजेंसी ले लेते हो जो फेमस नहीं है तो आपका जो काम है वो थोड़ा सा डाउन चलेगा दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप किसी भी सीमेंट की कंपनी की एजेंसी लेते हो तो वो सभी कंपनियां क्या क्या रिक्वायरमेंट करती हैं एक एजेंसी प्रोवाइड कराने के लिए देखिए दोस्तों किसी भी सीमेंट की कंपनी की एजेंसी लेने के लिए आपके पास एक टिन नंबर होना चाहिए टिन नंबर टी आई एन और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क नंबर टिन नंबर से आपकी जितनी भी टैक्स से संबंधित जानकारियां होती है वो मिलती है और ये ग्यारह नंबर का होता है ग्यारह नंबर होते हैं टिन नंबर के अंदर तो पहले तो टिन नंबर होता है जो मैंने आपको बता दिया है दूसरा आता है आपका एरिया मतलब पांच से छह सो स्क्वायर फीट आपका इसके लिए एरिया होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसमें आपका गोडान भी बनेगा जो गोडान होता है और अगर ज्यादा जगह होगी तो और ज्यादा अच्छा होगा गोडान अलग से बनेगा माल रखने के लिए जगह अलग से बनेगी तो ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि दोस्तों इतनी जमीन के अंदर जो है आपका गोडान बनेगा जिसमें आपको माल रखना होगा आपका ऑफिस स्पेस होगा अगर पांच सौ छह स्क्वायर फीट से ज्यादा स्पेस अगर आप लेते हो 800 स्क्वायर फीट तक लेके चलते हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें आपको ऑफिस स्पेस अलग होगा और गोडान अलग होगा तो जहां पे आप अपना माल रखोगे तो इसलिए थोड़ी ज्यादा जगह हो तो ज्यादा अच्छा होता है इसके अलावा दोस्तों जहां भी आप अपनी लोकेशन रखोगे वो ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे हैवी से हैवी व्हीकल्स आ सके क्योंकि ज्यादातर जो सीमेंट की बोरियां आती है सीमेंट के जो कट्टे आते हैं वो बड़े से बड़े ट्रकों में आते हैं तो इसीलिए आपकी जो जगह है आपकी जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे ये बड़े बड़े ट्रक और टम्पू आराम से आ और जा सके क्योंकि अगर ऐसी जगह नहीं होगी जहां से वो आराम से आ या जा सके तो उनमें क्या होगा कि लोडिंग करने में प्रॉब्लम होगी जो माल लोड करके ले जाएंगे आएंगे जाएंगे तो उसमें दिक्कतें होंगी तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक एजेंसी खोलने के लिए सीमेंट की एजेंसी एजेंसी खोलने के लिए ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ देखो दोस्तों हर कंपनी की एजेंसी लेने के लिए अलग अलग जो है इन्वेस्टमेंट लगती है किसी की कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है अलग अलग कंपनी की एजेंसी लेने के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट इसमें होगी देखो दोस्तों इसमें जो सिक्योरिटी डिपोजिट जाता है हर कंपनी की एजेंसी लेने के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपोजिट तो करना पड़ता है सस्ती कंपनी है कम सिक्योरिटी महंगी कंपनी है ज्यादा सिक्योरिटी तो ऐसे ही इसमें भी होता है जो जिस कंपनी का ज्यादा नाम है उस कंपनी में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो चार से पांच लाख तक का हो सकता है 
और जिस कंपनी का नाम नहीं है लोकल कंपनी है तो उसमें जो है आपका दो से ढाई लाख रुपए हो सकता है तो इतना ही फर्क पड़ता है अच्छा इसमें एक चीज और है जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हो तो जब भी कभी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेते हो जब आप एजेंसी छोड़ते हो एक साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल बाद तो कुछ कंपनियों का क्या रहता है कि जब वो आपको आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी वापस करती है रिटर्न करती है तो वो इंटरेस्ट के साथ करती है साथ ही साथ वो इंटरेस्ट भी देती है ऐसा भी होता है तो इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का तो बता ही दिया और साथ ही साथ इसमें आपका कंप्यूटर लगेगा प्लस प्रिंटर भी लगेगा रिपोर्ट भेजनी होती है तो उसके लिए प्रिंटर लगता है आपकी जगह हो गई ऑफिस हो गया गोडाउन हो गया इन सब में आपका इन्वेस्टमेंट लगता है देखो दोस्तों अगर आपकी खुद की जगह है तो आपका जो बिजनेस है वो चार से पांच लाख रुपए में शुरू हो जाएगा आपकी जो एजेंसी है वो चार से पांच लाख रुपए में शुरू हो जाएगी और अगर आपकी खुद की जगह नहीं है तो आप इसके लिए कोई जगह तो खरीदोगे नहीं अगर आपके पास पैसा है तो आप जगह खरीद सकते हो नहीं तो आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी जगह तो ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना आपको होगा कितना प्रॉफिट निकाल लोगे आप इसमें देखो दोस्तों सीमेंट के एक कट्टे में सिर्फ और सिर्फ पंद्रह से बीस रुपए ही बचते हैं अब आप ये सोचोगे कि भाई मैं यहाँ पे लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मुझे एक कट्टे पर सिर्फ पंद्रह से बीस रूपये मिल रहे हैं तो मुझे प्रॉफिट कैसे हो जाएगा देखो दोस्तों अगर 100 गज के अंदर मतलब 100 गज के प्लॉट में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो एवरेज हम उसमें ये निकालते हैं कि उसमें 250 से 300 कट्टे लग जाते हैं सीमेंट के और ये मैं आपको एक फ्लोर का बता रहा हूं मतलब एक फ्लोर में आपके आराम से 200 250 कट्टे लग जाते हैं मतलब ये क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि कितने आ, मतलब उसका एरिया कितना है तो सो गज के आ, जो सो गज का अगर कोई प्लॉट लेता है और उसमें एक फ्लोर बनाता है तो आराम से 200 से लेके 250 कट्टे सीमेंट के उसमें लग जाते हैं अब आप सोचो कि जो एक एक फ्लोर बनाएगा तो उसके ऊपर वो दूसरा ही बनाएगा तीसरा ही बनाएगा चौथा ही बनाएगा पांचवा ही बनाएगा आजकल तो चार पांच फ्लोर बन जाते हैं तो आप खुद सोच सकते हो कि कितने सारे कट्टे उसमें सीमेंट के लग जाएंगे तो इस हिसाब से तो आप बहुत ज्यादा कमा लोगे और इसी के साथ साथ जो है आप टाइल्स का बिजनेस भी कर सकते हो सरिये का बिजनेस भी कर सकते हो रोडी का बिजनेस भी कर सकते हो बदरपुर का बिजनेस भी कर सकते हो बजरी का बिजनेस भी कर सकते हो बजरी मतलब रोडी का जो बारीक पत्थर होता है उसको हम बजरी कहते हैं तो जब आप सीमेंट बेचोगे तो जाहिर सी बात है बाकी चीजों भी बाकी चीजें भी बेचोगे तो इस तरह से आप, आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा निकल सकता है अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है देखो दोस्तों इनकी एक वेबसाइट होती है मतलब सभी की वेबसाइट होती है सभी कंपनी की अपनी अपनी वेबसाइट होती है जहाँ पे हमें जहाँ पे हमें अप्लाई फॉर्म भरना पड़ता है अब जैसे मैं अंबुजा सीमेंट की बात करूँ अंबुजा सीमेंट कंपनी की जो वेबसाइट है उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ आपको गूगल पे टाइप करना है अंबुजा सीमेंट डॉट कॉम स्लैश बिकम डिस्ट्रीब्यूटर ये जरूर लिखना है आपको अंबुजा सीमेंट डॉट कॉम स्लैश बिकम डिस्ट्रीब्यूटर तो जब आप ये डालोगे गूगल पे तो इनका एक पेज खुल के आएगा कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा है बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर तो जब ये अप्लाई फॉर्म निकलेगा तो उसको पूरा आपको भरना है फिल करना है उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है नीचे जो नीले कलर का बटन दिया हुआ है सबमिट का उस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना आपको अपनी डिटेल भेज देनी है नाम नंबर एड्रेस वेड्रेस सब कुछ भेज देना है उसके बाद जो इन कंपनी के कस्टमर केयर वाले होंगे वो आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे उसके बाद आपको अपना सारा प्रोसेस उन्हें बताना है देन उसके बाद आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी बाकी और भी अलग अलग कंपनी होती है जैसे एसीसी सीमेंट हो गया अंबुजा सीमेंट के बारे में तो आपको मैंने बता दिया है सबका सेम प्रोसेस है अंबुजा से जैसे अभी अब अंबुजा सीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे अप्लाई करना है वैसे ही आपको बाकी वेबसाइट्स के लिए अप्लाई करना है ए सी सी सीमेंट डॉट कॉम हो गया तो या फिर दूसरी कोई वेबसाइट हो गई उन पे जाकर के जो है आप अप्लाई फॉर्म भरिए और इसके लिए अप्लाई करिए सामने से वो लोग कॉल करेंगे बस उसके बाद आप सारा प्रोसेस उन्हें बता दो तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगी देखो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताता हूँ जिस लोकेशन पे ये लोग आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे मतलब जो भी कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगी तो उनकी एक टीम आती है सर्वेक्षण करने के लिए आपकी जगह पे जो है सर्वेक्षण करने के लिए इनकी एक टीम आती है तो उनकी टीम जो है आ, मतलब पूरा चेक करती है आपकी जगह को उसके हिसाब से आपको जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है ऐसा ही नहीं कि कोई भी आकर के अप्लाई कर रहा है तो हर किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई ऐसा नहीं होता पहले सर्वेक्षण होगा अच्छे से उसके बाद ही जो है आपको इसकी इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिलेगी ठीक है दोस्तों तो ये थी मेरे द्वारा बताई हुई सारी जानकारी 
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी समझ में आई हो तो उसको लाइक करना कमेंट करना शेयर करना कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ लो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा ऐसी बिजनेस से संबंधित बिजनेस से जुड़ी और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद